TBS ジャパン7チャンネル取り寄せて1時間スペシャル2015年上半期47都道府県人気お取り寄せランキング今夜の取り寄せてーは地元の美味しいものを知り尽くす全国の新聞社おすすめの絶品グルメを紹介するお取り寄せサイト47クラブその2015年上半期売上ベスト10を大発表極上スイーツから究極のご飯のお供まで今年話題のお取り寄せグルメ情報てんこ盛りの1時間スペシャルですうん、スペシャルということで、はい、ゲストの方も豪華ですいや大変ですよ、ね、お呼びしてダブル検索久々ですからねダブル検索<笑>ダブル検索しましたあなたお世話になってます、はい、アズマックスさんアズマックスさんねテイク2というねコンビでね、はい、そうですよ、えー、まああの我々普段ですね、はい、あの演芸場の舞台とかに大体、はい、今年間400から500ぐらいね、はい、漫才とか舞台で話すみたいでね、はいえー、テイク2さん例会じゃないかなんで言うんだそういうこと<笑>いいでしょうね、東さんの一番の急所をつかなくていいでしょう、ね、<笑>から1ぐらいの<笑>はい、そしてね唐橋さんはね「あのサンデーモーニング」に出てるんですよ。いや、マセキ芸能者ですよ。あのね、今まで芸人しかいなかったんですけど、はい、急に芸人以外のジャンルで、初めてですよ、プロレスラーで。うん、それ、棚橋さんですよ。棚橋さん。<笑>全然違う。棚橋さん。棚橋さん。なぜかマセキ芸能者で最近入ってきた棚橋さん。うん、<笑>意味が全くわかんないけども。うん、いや、唐橋さん。あ、唐橋さんですね。うん、でその二人ですね。ねそんな今日は二人まとめて、はいね。豪華ですね。はい。ということで、はい。いらっしゃいました。お邪魔しますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうぞどうぞどうぞどうぞおきり座っちゃってすいませんでしょうかねはいお願いしますお願いしますなんでちょっとテイク2懐かしい話してたけど<笑>懐かしい懐かしいって自分で言っちゃダメでしょえ現役でコンビなんですか初めに、ええ、今年は何回一緒に舞台に立ったんでしたっけゼロ回です<笑>あ、じゃあ<笑>それ間違ってなかったよ、ねえー、去年もゼロ回です去年もゼロ回ですねはい、ね、はじめましてですねお願いしますすごいタイムリーです私なんで先日プロレス見に行って、カンハイ選手見てきました。マジですか。<笑>それそれ、なんか対戦相手をこう足こうやって押さえつけて。ええええ<笑>今夜のゲストは今年3月に待望のお子さんが誕生し幸せいっぱいのアズマックスさんそしてメガネがチャームポイント癒し系フリーアナウンサー原橋由美さんのお二人です。お土産を、はい、あませんお土産。どうぞどうぞ。お先に。からさんから。私はね、スイーツなんですけど。あ、美味しい。可愛い,い。こちらゆず疑問部。あ、疑問部。高知県のあのゆず有名ですね。あ、ゆずの。ね、ね。ねね見た目なんかマシュマロみたいなんですけど、これこの食感がね、ね気持ちいいですよね。なんで二人だけ知ってるの？知らない。嬉しそうに話しますね。ちょっとこう食べてみないとわからないですよ。唐橋さんのお土産は。日本一のゆずの産地、高知県宇和村のゆずを使った宇和村ゆずぎもうぶ。ぎもうぶとはフランス語でマシュマロのこと。土佐の太陽に育まれたゆずの爽やかな香りが口の中に広がります。いいですか。いただきます。<笑>ーすごい柔らかい。すごい柔らかい。ぎもうマシュマロですよね。はい、いただきます。あ、うん、うん、これ何これ。うんすごいゆず。すごい。すげえなこれ。ありがとう。うん。いただきます。めっちゃゆずだよこれ、ね。全くそんな見た目じゃないのに。うわうわうわ。すごいじゃん。パンチャル。パンチャルだこれ。うわ。今作ったみたいな新鮮な感じですよね。ねめっちゃうまい。これなんかでも売ってるのこれ。どういう時に食べるのかな。食後とかじゃないですよね。どういう時に食べるんですかこれ。なんかこうリアクションうまく今日いかなかったなっていう時に。へ、うんうん、こんな時食べちゃった。<笑>あ、そうだよ、ね。そうだ、癒されて、ふわふわ。なんか、ふわふわ。うまくいかなかった時って、セクシーに怒られたりとか
仕事？ヒロシにね。ヒロシって、詳しいでしょ。ヒロシっていう。ヒロシって呼び捨て？こんな感じ。会長でしょ？カラスさんね、うん、メガネのイメージですけれども、うんねはい、本当にこの関口さんに勧められて、はい、メガネかけるようになった。もともと視力が悪いんですね。私ね、会議の時につけていましたら、はい、あの。それで出てみろみたいな感じで,、えー、でわざわざ電話がかかってきて前日に言われたんでじゃあええやと思ってつけてみましたが、うん、思い切って反響がありまして、うん、名前もあの「からはし」ってちゃんと覚えていただいて、うん、外したとこ見,見,見たいですよダメなんですかもう<笑>外したとこ目が外したとこ見たい,あ,あ,見たいあのねここまでメガネカラーとものすごい見たい。いや見たい。見たい。見たい。たい綺麗だしね。撮、えー、ったところも。うん、じゃあ。あ,あやった。はい。はい。ちょっと。ちょっと。もったいぶるな。おい,い,いろいろやってきてもうこれが一番エロいですね。わ<笑>かりますね。<笑>女でもわかる。そんな期待をしていただくほどの顔じゃないんでもうあのもういいです。以上です。取らないの。じゃあ結局。えーじらした方がいいよ、えー、いくどき落として今日じゃちょっとなんとかねエンディングまでエンディングまでね<笑>すげえ見たいよ引っ張りましょう引っ張りましょうこれ楽しみだな、えーえーえー、この後カラシがメガネを取るのか取るのかずっとこれ引っ張りでね,りでね引っ張りで、えー、はい、はい、それでは森田ちゃん、はい、そのベスト10の発表いきましょうかはい行きましょう、はい、2015年上半期47都道府県人気お取り寄せランキングまずは10位から8位までの発表です、はい、VTR どうぞ全国の新聞社がおすすめする2015年上半期人気お取り寄せランキング第10位は山梨県からのお取り寄せ山中湖に店を構える丸一高村本店の山中湖ハム極み富士山のふもとの自社農場で育った富士神根丸一ポークを使っております。富士高原の地下3 0 0メートルより富士山の伏流水を吸い上げ豚たちに飲み水として飲ませることによって臭みのない健康な豚が育つんです自社ブランド富士金ポークは肉質が柔らかく極上の風味が特徴本場ドイツの食肉コンテストで金賞を受賞した至極の一品です続いて第9位のお取り寄せは秋田県の超人気商品えこれジャムがもうこんなそのままそのままじゃんオレンジスライスジャム輪切りにした旬のネーブルオレンジを国産の天然蜂蜜でじっくり煮詰めましたそうなんですかパンのお供にぴったりのちょっと珍しいジャムそして第8位は岡山県からのお取り寄せ中華惣菜店サンチンの人気ナンバーワン商品豚まん人気の秘密はもちもちの生地の中にたっぷりと入ったとろとろの豚の角煮あらこれうまいようまい丸ごと入ったうずらの卵とシャキシャキキャベツとの相性も抜群です毎日多い時は千枚の生地を十時間かけ全て手作業で包んでいます地元でも知らない人はいないサンチンの豚まん現在はお取り寄せ約二ヶ月待ちだそうです二ヶ月待ってでも食べたい絶品豚まんですこの三品の中から一品をスタジオにお取り寄せでは早速いただいちゃいましょういやすごいな全部美味しそうでした俺あのマーマレードめっちゃ気になったんだけどあれ、えー、ジャムあれなんどうなってるんですか、ねはい、普通皮だってさ刻んで入ってるじゃん,、うん、んあれまんまだってまんまパンに乗っけてたよあれ、うんはいあれ食べたい。あれ,あれ食べたい。これあれじゃないですか。これ,これ、えー、さっきの十位から八位のどれかが入っておりますオレンジにかける。いやいやオレンジ。なんでしょうか。オープン。あああるんじゃなかった。あ,あ,あんまりなんかピンポイントヤマハのやめてもらって、はい、こうなっちゃうんで。これをみんなで食べましょう。はい。はい。いただきます。うわすげえなほら。う
お肉がゴロっとこれさすがズマさんねやっぱレポーターばっかりやってからこれ<笑><笑>すげえうまい湯気の出し方うめえなそうですよそして金井さんも一気に食べる、ね、<笑>ちょっとちょっとほら今カメラが狙ったからいかないとこれ食いたいから食うじゃダメだよ本当に関口さんから教わってないですか、うん、じゃあここまだここ見えていやそういう意味じゃなくて<笑>こぼれちゃうこぼれちゃう割った方がいいうん、うわすごいですよね卵ね卵を食べてえー、いただきます卵のとこ行ったねうんどうですかわあ、味がしみて美味しい柔らかいお肉が<笑>意外な意外と何言ってか声出しますね裏返<笑>、えー、るんですね肉がねでお肉がもうすぐ、すぐ溶けちゃう肉感がすごいもんね、うん、しっかり何もつけずにねうまっうまっうんそうこのキャベツのシャキシャキすごい、うん、キャベツ今まで俺肉の塊が入ってるイメージあったけどさ、うん、ちゃんとホロホロしててねそうなんで食べやすいんですよね、うんうんもうあの東さんはすっかりパパになって、はい、そうですよね,ましたね,ねお父さんもう半年ですよ半年信じられない、ね、東さんも手伝ってるんですかやりますやりますあ楽しいのよなんかね,ねだってさなんかこうおむつ変えてるとさ、うん、なんかああ俺もこんなんだったのかなとかあう、ね、あこう裸とか見ちゃうとさ娘だからさ、うん、えいつか誰に見られるのかなとかもう考えちゃうと思っちゃうんですよ、ね、るよだって将来親子でグラビアやんだろうなとかねいろいろねそっちもいけるからみたいなねえだからみんなが言うのはそのおむつのパッケージより可愛いねっていうのえ笑顔ができるからねあそうめっちゃ笑顔なんですかねやっぱり遺伝なんですかねだろうねやっぱ八郎の血が入ってるんじゃないか八郎の方ですかやすさんの方じゃなくて八郎の方ねそういう意味じゃでも骨はすごいからねだってもうねうたちゃんって名前も金ちゃんがつけてくれて八郎三世マックス二次世やす二世でしょラッキーな家に生まれてきたよね<笑>まだ言います確かにでもね<笑>そうでしょだって俺んちだよ<笑><笑>こっちがね褒めようとするんだけどそれを上回ってくるから、ねうんね、どうしてかわかんないっていう<笑>なんか褒めたくなってきたな<笑>いただきました行ってきます,きますなんか来たの、うん、こういう感じでどんどん来ますんで、うん、お待たせしました、うん、何よいしょこちらになりますなんですかこれはあれ小説小説だ小説これは何ですか<笑>ちょっと話テンションがか違いますけど、はい、山本周五郎、はいはいうん、生きている原発そうなんです10月6日から始まります山本周五郎人情時代劇の VTR が届いてますのでこちらをどうぞおめでとうとうここまで来ちまったな清水さん相変わらず良くない仲間と付き合ってるみたい条件ってのはこれだ泣き死にさせたおめえのお袋の代わりにその女の息子になってくれあ、仕事ですか千代吉かい母親は仏様だ一目会えたら長生きしたくなっちまったよ覚悟しろ死ぬわけにはいかねえんだえー、ナイスさん、えー、ぜひご覧になってくださいあの時代を超えた何かいろんな感情が見てくだされば、なんか湧き起こってくれるんじゃないかなと思っています。よろしくお願いします。はい、はい、照れた感じでね、ね、かっこいいですね。シャイな感じもいただきましたけれども。時代劇とか見ます。ますお二人。いや本当シュゴルとか昔でって、うん、ほらドラヘータだとか、うん、ああいう映画とかねああいうのは結構見に行ってたよね。見たんですか。カラーさんね時代劇は、うん、関口博さんが昔ね俳優をやられた時に時代劇に出てたっていう、うん、その VTR は衝撃的でしたね。衝撃的。な何の役だったんですか関口さん。ええー。出番劇ですね。なんかか影に隠れて。なっていう役だったんですけど。全然わかんない。<笑>全然わかんない。なんか隠れ役。うんっていう役。<笑>ちゃんと見てないんですよね。<笑>見てないんだちゃんと。時代劇ってしっかり見るとね、面白いよね本当に。そうですよね。面白いですね。勉強になるし。ね。はい。さあじゃあ再びランキングの方行ってみましょうか。はい。この後。2015年上半期47都道府県人気お取り寄せランキング7位から5位までの発表あうまい
2015年上半期47都道府県人気お取り寄せランキング第7位はまた岡山県岡山県から小さな牧場を営むジェラテリアミサオのお誕生日ジェラートケーキジェラートケーキかわいいこれ、えー、これ4320円絞りたてのジャージー牛乳で作ったジェラートの上に盛り付けるのは岡山産のイチゴなどのフルーツを新鮮な状態でフローズンにしたものフルーツ王国岡山県ならではのスイーツです続いて第6位のお取り寄せは福島県から岩城屋敷大王の人気商品芋栗佐太郎そうなんですよ芋栗佐太郎知ってます知ってますこれね牛乳と一緒に食べると最高です美味しい厳選されたさつまいもの中にしっとりとした白あんと栗を練り込み焼き上げた福島県の名家ですそして第5位は愛知県の名物料理のお取り寄せ名古屋城にほど近い場所に店を構えるあ白川ねうなぎ白川名古屋のうなぎのかば焼きは一切蒸さずに自家焼きにします関東と焼き方が違うからね,、ま、ねパリッとするんだよねそれを細かく刻みおひつに盛り付けるそう名物ひつまぶしですこの名店の味を家で温めるだけで楽しめるのがこちらひつまぶしクラブうなぎの他にも薬味やお茶漬け用の出汁もついているのでさまざまな味わいが楽しめます人気お取り寄せランキング以上第7位から5位でしたはいでは開けてみますーオープンじゃーんいやこれ美味しそうです白川のです、ね、いや有名ですよ名古屋でもでやっぱり有名なひつまぶしのお店っていっぱいあるんですよ、うん、ねその中でもやっぱ白川さんはもう特に有名で、うん、じゃあこれいただきましょうかいただきましょう、はい、パリッとしてるこれお取り寄せでもこのなんかしっかりしてるよね、うん、なんかね、うんあ、うまい。このね、辛めのタレがいいね。ご飯に合うよね、これ。いただきます。あ、この皮の焼き方がいいです。そうなんだよ。あ、うまい。見ちゃいます。いや、うまいよ、これ。これちょっと取り寄せでさ取り寄せのレベルじゃないですね国産、ねうん、のうなぎだからこう油の感じもこう締まってて、ね、全然しつこくないですよねそうそうそう,うわ天才だ名古屋の人うまい、うん、よく考えたね細いひつまぶしこれマリオのだしかけるとねまた全然変わるもんね,ねうなぎのタレとさ、うん、このだしが合わさって今よりうまくなるっていうねこれまたうなぎが溶け出してきますね,ね<笑>いいですね、その音、かき込む感じ。うん、うん、あー、うまい。染み込むわ。あー、うまい。うん。これちょっと上位のランキング、うん、ね。やっぱり。さすがだね。さすがです、ね。さん、その名古屋とか、うん、やっぱしょっちゅう行きますけど。カラスさん、なんか地方のお仕事あれ。あ、結構そうですね、福島出身なんで、福島には。あ福島は。はい。さっきの、あの、おやつ、ね、おやつみたいな、あれ、なんですか。食べたことあるんですか。あれは、本当にね。うまいですか。お芋のね食感が直に感じられて、うんうん、美味しいでホクホクしてスイートポテトみたいな感じですそうですそうですちょっとレンジで二十秒ぐらい温めると、うん、ちょっと温めてねちょっとねおすすめの食べ方ですね、うん、はいなんか牛乳が合うとかって言ってましたけど、うん、カステラにも牛乳が合いますよねうんうんそういう食べ方決めつけ<笑>紅茶が好きな人もいると思うけど、まあ、確かにあのいるでしょうけども、うん、牛乳がね牛乳が好きなんですか好きですね。そうですか。そうですか。ねえ、いや、カラさんと喋ってるとなんかこう戦闘能力とか全部がなさ。いや、癒されるんですよね。やっぱり平和になるわ。そういう意味でヤスさんとちょっとこう似た感じの癒し系の。天然っぽいところとか。いや、もうこういうのがだから好きですね、俺は。ねえ、ですよね。ダメですよ。いやいや、こういう雰囲気がやっぱり。大人気ですから、からす、ねね。もう四十ですから。この年齢もまた、それがいいの。ね、全然四十見えないですよね。え、何してるんですか。
母が、はい、あの日本酒で手作りの化粧水を作っているんですねでそればっかりビシャビシャつけるとお実家が日本酒のねえそうなのね蔵元なの、はい、すごいお,すごいお嬢様お嬢様ねいやいやいやもう田舎のなんか優勝したんですよね。あの世界的な賞を取ったっ。そうです。ちょっと最近 I W C っていうあのインターナショナルワインチャレンジの酒部門がありまして、うんはい、日本酒部門で、うん、あの世界チャンピオンになって、うん、すごい,すごい世界チャンピオンですよ。信じられなかったですね。まさかあのアイズホマレと呼んでる。アイズホマレめっちゃ有名じゃん。え本当ですか？有名ですか？アイズホマレってもう全国的に有名よ。じゃあもうすごいとこのお嬢さん。はい、めちゃくちゃでかい差が。ぐらい,、うん、<笑>すごいすめちゃくちゃお嬢様です。えー、玉の子しだせ結婚したら。えー<笑>どめっちゃどっちのがすごいのわかんない俺の頭。いやいやあマックスですからもうね。だってめっちゃバカにしたいするから。もうお前の何のマックスなのみたいなさ。すみません。だからもう天天然でねえ。ねえ。ちょっと来ました行ってきます。なんかね本当にその本当に安ってない多分あれなんでしょう育ちの良さなんでしょうね多分。本当よこれは。なんか泥いだけなんです。いやいやいや。お来た。お待たせしました。おちょっと大きい箱来てる。はい。何ですか今度は。でしょうかかなんかいやいやいや。また最高の演技をしたいっていう思いがあります彼女が1年半ぶりに競技復帰を果たす舞台はジャパンオープン2015浅田真央宮原聡子の日本女子に対するは世界女王徳田美沙和やソチオリンピック金メダリスト外にコアといった世界のトップスケーターたち最高峰のメンバーが集うこの舞台で浅田真央はどんな滑りを見せてくれるのだろうかシーズン開幕を告げるジャパンオープン2015 10月5日夜7時開幕新たな歴史が始まるすごい世界的に注目されるんじゃないですかそうでしょうオリンピックに向けて復帰戦みんな待ってましたよね,ねでも結構重ねてきてるから、うん、これでまた結果出していくと初めてのことになるんじゃないでも、ねねうん、お二人スポーツってやってます和沼さんはそんなにスポーツのイメージないですよ、ねうん、イメージないですよねサーフィンぐらいかなえぇ、ーね、えー、<笑>初めて聞いたサーフィンのイメージもあんまないですよないでさ、そんだけガングロでさジグロで後でじゃあやってる時の写真をもらっていいですかね、えー、あ<笑>実は本当に10年ぐらいやってるんだよね<笑>やってる、えー、<笑>あ本当にやってるただね、はい、あの波が高い時は危ないからやめる、えー、<笑>いい波来てるよって言ったらじゃあ今日はやめるって言って今日ないよって時はね10年何,何聞くわけでいやいやもう友達がやってたんでだから、うん、休みになるともう午前中はだから立山行って、まあ、夕方から仕事の時はだからゴルフ行くみたいな感じでマジっすか,、うん、なか夏場ぐらいしかやらないけどね金井さんのス,、ね、スポーツコーナーはね、うん、やってますけど、ねはい、どうなんですか張本さんは、うん、やっぱ毎回金井さんああ見えて結構あの情が深いですしです、ね、気遣いのできる方ですねそうですう飲み会でもちょっと誰かあの少なくなるとね、はい、なんだ何のとか言っても、カリモさんが、はい、うん、そうなんですね。そうなんです。なんか厳しめのね、辛口のやっぱイメージあるけど、普段はそうじゃないんだ。じゃないです。野球とかに対してはやっぱ厳しいんだね、だからね。現役の選手とかに。そうですね。メジャー大嫌いです。そうですね。日本帰ってこいって言っちゃってますね。すねうん。うん、東さんもお土産持ってきてましたよね。うん、ああ、持ってきてますよ。あ、それじゃなくそれじゃなくそれじゃなくて。<笑>ああ、出そう、えー。出す前に止めたかった。<笑>今日今日の目標。ああ、ダメダメダメ。今日の目標満足出さないっていう。いやいや。違う違う違う。土産ですよ土産。日本銀行からのお取り寄せ。<笑>リアルにあれですよ。娘の教育のためにやめようかって思ったんでしょうねそれ。そうなんだよね。<笑>教育じゃ良くないでしょこれ。確かにそうです。お金の使い方が最悪だからね。お金はこっちね。それぞれ。お土産お土産あったでしょ。これね。
あのねまあ浅草ジャムを最近当たり前になってきてるんですけどこれなんかね最近なんか有名ですよね浅草シルクプリンですねもうとても滑らかでねいいんですかそうそう皆さんどうぞどうぞどうぞいただきますねいただきますでもこれ確かに最近売ってるんだよいろんなところで売ってますよこれ知らなかったねアズマックスさんがお土産に持ってきてくれたのは地元浅草テスタロッサカフェの人気スイーツ浅草シルクプリン絹のような滑らかな食感そして濃厚な味わいの浅草土産の新定番ですこれね食べ方として、はい、茶碗蒸しだと思って食べると裏ってなるからね<笑>プリン食べないです。チャームシだと思って食べないですよ。うん、どうぞどうぞどうぞ。いただきます。いただきます。うん。うん、あ、下からねカラメルをねちょっとかけてね。通りがいい。めちゃくちゃうまい。うまいすごい口どけ。いいしょこれ。うん、こういうある溶ける。ね。めちゃくちゃうまいじゃないですかこれ。カ、うん、ラメルもちょっとなんか香ばしい。うん、ね。苦味のあるね。濃い濃い。めちゃくちゃうまい。これも大人気よこれ。やっぱ。アズマンさんってやっぱ浅草生まれ浅草育ちだから、うんうん、違うの俺らみたいな伊勢浅草芸人と違うの、うん、店知ってる数が全然違うから、うん、そうですからね我々俺らホントにマスコミに付き合いられた m 1グランプリで浅草の星出ちゃったからそのままそれに乗っかってるだけの浅草芸人です、うん、本当に演芸場往復するだけだからねうちらね<笑>いや本当に知ってるな、ね、やっぱりいい店がね、うん、もうできても、うん、やっぱりその何、うん、環境に合わないとどんどんなくなっちゃうんですよ、うん、浅草って、うん、どんどん新しい店出てるんですよねやっぱね出てるからだからちょいちょいもその情報を仕入れてはやっぱ行きますわ、うん、なるほど、うん、自分でやっぱ選んでうんうまいこれ浅草あと浅草あとおすすめのお店とかってどういうとこはよく使うあとまあ、うん、浅草の名店と言われてるんだと、うん、浅草 MJ っていうもんじゃいがあって、うんそれオーナーオーナーって誰でしょうか,かオーナーはねなんか芸人芸人あれアズマックスさんかな自分早めに出さないでください、ね、<笑>あの平日の月間ぐらいが入りやすいって言って<笑>週末は予約が取りにくいって言って他に美味しいもんじゃないもう一個はね浅草エムチェゴールド二号店二号店があるんですよ二号店もうぜひ貸し切りで使ってほしいめちゃくちゃうまいんですよコースだね、うんこ。こんなで分厚いステーキ。ええー、食べたい、うん。本当に MJ の宣伝になっちゃいましたね。ガッツリガッツリします。たまたまね、たまたま。たまたまじゃない。お待たせしました。ま何でしょうか。おこんな,なんだ。あと CD が。本の後は CD, が入ってました CD ですか。はい、誰の CD ですかこれは。あれ洋楽ですよ。うんうんはい、イーグルス。おお、懐かしい。ホテルカリフォルニア。ああ、なんか。でしょうかね、昔の曲でしょう、あの。世界を変えた音楽。ザロックタイムズ。ロックの名盤から時代を読み解く。全く新しい音楽番組がスタート。M. C. はクリスペプラー。毎回ロック好きなゲストとともに誰もが知るあの一枚の歴史とのつながりを紐解いていく今週の一枚はイーグルスのホテルカリフォルニアベトナム戦争終結の翌年に発売されたこのアルバムイーグルスが込めた思いとは一体何だったのか面白いですね、うん、そういうことが含まれてたんだなっていうね「ザ・ロックタイムズ」10月4日夜11時スタート唐橋さんロックは好きなんですかロックまあ音楽は、うん、あの女子校時代にバンドを組んでまして、うんうん、えー、えー、えー、えー、えー、イメージでない、えー、意外なことばっかりやべぐいぐい興味深くなっちゃう自分からいっぱい話す人がどんどん漏らしてる本当だよ聞かなきゃ出てこないんだよ、えー、なんでそれ言わないんですかでもちょっと地味なベースだったんですベースベース,ベースでも重要でしょうベースは,、はい、ベースは誰,誰か好きな人いたんですかあのプリプリとかユニコーンとかスキプリプリマジっすかあとジョンスカイウォーカーズっていうのバンドが世代的にはそうねスタートね世代がバレバレですね<笑>あずまさんはロックいや俺だから80年代だからね洋楽ブームっていうのが来た時に、はい、まあだからバンヘイレンだとか
、うん、でその後だから本当にだからマイケル・ジャクソンだとか、はいね、だからそのスティービー・ワンダーだとかいろいろな,こうなんだ洋楽がいっぱい入ってきて黄金世代というかねだかビリー・ジョエルだとか。結構音楽めっちゃ入ったよね。東さんもね、うん、CD ね出してましたもんね。えー、知らないですよ、ね。知らないですよ、ね。知らない。はい、あれね、それはなぜならね、うん、売れてないからだよ。<笑><笑>さあじゃあ再びランキング行ってみましょうか。はい。2015年上半期47都道府県人気お取り寄せグランキングいよいよ続いては4位から2位までの発表です。VTR どうぞ。全国の新聞社がおすすめする人気お取り寄せランキング上位の発表。第4位は。新潟県のちょっと変わったお取り寄せ。わ、なにこれ。今話題の塩麹に漬け込んだサーモンの塩から。油が入った塩から。北欧で採れたアトランティックサーモンの油の乗ったハラスを贅沢に使い。ハラスね、油の乗ったとこね。新潟産の麹で作った塩麹をまぶして、低温で4日間熟成。そこに。北海道産のイクラを加えて完成塩麹のうまみととろっとろのサーモンそしてイクラのプチプチ感が絶妙な一品ご飯のお供はもちろんお酒との相性も抜群めっちゃ混ざらない色が綺麗だね<笑>続いて第3位は群馬県からのお取り寄せこちら卵や山高が卵焼き専門店の威信をかけて作る絶品スイーツその名も天国の豚多分世界一濃厚なプリン乳製品を一切使わず卵黄に砂糖バニラビーンズ寒天のみで作る超濃厚なこだわりプリン深みのある独特の味わいが話題を呼び入手困難な超人気商品ですそして第2位のお取り寄せは滋賀県から滋賀県といえば高級和牛の一つ大見牛その牛肉を使ったとろ生ローストビーフとろ生滋賀県大見牛金吉のとろ生ローストビーフは A5、A4 ランクの最高ランクの大見牛のみを使っています大見牛の油は一般的な牛肉よりも有点が低いので口に入れた瞬間にとろけていく感覚を味わえます噛み締めるたび旨味がにじみ出す究極のお肉ですこれ絶対うまいよこれ、えー、この中から一品をスタジオでも味わっていただきますおおということで全部2位まで発表しましたけれどもう,うわ食べたいなんだろうはいでは開けますオープンサーモンのこれもね気になりました塩辛,塩辛初めて見ましたよ聞いたことないね塩麹でね、うん、作ってるそうですけども、えー、どんな味なんだろう,でしょうか、ね、さあじゃあいただきましょうどうぞ、えー、あらどうぞ辛さんどうぞどうぞどうぞ辛さんご飯と一緒にね、うん、乗っけていっちゃいないこれ<笑>っいっちゃいないやしそうねこれ結構身がしっかり香りがいいよね,ね、うん、大きい味の香り大人っぽい。日本酒のね、娘とかしますね。うん、どう、うん、これ、進みます。進み、いや、ご飯と一緒に食ってねえじゃん。<笑>ご飯と一緒に行ってねえじゃん。ご飯行かないで置いてやって、すごい面白い、これ。進んでねえのに。<笑>あれこれお酒だと思って。でお酒が進むと。お茶をお酒だと思って。<笑>お酒が進むってことか。不思議なことばっかり。美味しい。そう。さすが。さすがにでも天然の人突っ込むの早いですね。慣れてる。うちで慣れてるから。慣れてるから。毎日のことで。毎日のことはもう本当に一日二三回ボケるからね。やつがね。それもすごいな。集中だから。食わねえ。食わねえ。テクニックうめえな。食べてますよ。いただきます。うんうん。うん、うん、あ、合うご飯にも合う。うん、油が甘いですね。またこのイクラのプチッと感が当たるといいね。普通のその塩辛よりも塩分ちょっと控えめですよね。うんうん、そうですね。うん、また塩麹っていうのはいいのかな。やっぱハマる味ですね。ちょっと病みつきになるねこれ。これはいい。サーモンの塩辛というのはびっくりしました。カラシさんも今日もかなり。魅力的ですけど、ね。原橋さんは
。独身なんですね。そうなんですね。独身なの。全然モテないわけない,ないというか。引くてあまたですよね。うん、うんうねえ。なんで結婚するチャンスなかったの。どうしちゃった。どうしちゃった。タイミングありましたけど。な、うん、んうん、でしなかったの。まあ。何か<笑>こっちは聞いてたけど<笑>してませんけど何かみたいな<笑>知らないですけど何かあったんだ<笑>あ,、ままま、あれですかねまあ願望がな,ない結婚願望はあるんですかえー、ないというわけじゃないですよ、うん、えー、ありますか、うん、あ,ありますかあらここやっぱりここそうなんですよです森崎さんもこれねうん、うん、いつもいじられるんですよいやだってさ二、うん、人ともそうだけどさ、うん、ねこれだけ見た目も可愛くて、うん、仕事もできて、うん、ね<笑>でこれ雰囲気もいいじゃないですか。これでやっぱ結婚しないって何かありますよね。何かあります。いつも言われるんですよね。何<笑>かあるって。何、えー、だろう。自分ではこれかなみたいなのはない。うん、いや、まあ付き合うと長いからここまで来ちゃったみたいな感覚タイミングもね。長くても終わっちゃってるから結婚しないでしょ。そう。うん、何か。いや何か何か。<笑>え？何年ぐらい付き合ったんですか前、えー。一番長かった人。七年。長いよくそれでても逆に結婚しなかったね。考えたでしょうね。<笑>タイミングはじゃあ合わなかったんですかね。そうそうですね。好きなタイプは。好きなタイプですか？うん、気になりますね、うん。なんかスティングみたいな人。うん、ちょっとわかんないですね。こ<笑>んな感じですか。ロックロックでしょ。ロックな感じ。うん、スティングの顔全然違う。懐<笑>か<笑>しいな。え森崎さんはどうですか？えねえ必ず振りましたね必ず振りましたね,ねだから結婚しないとか,かん決めてるわけじゃないでしょ何も考えてないんですよだからなのかもしれない,、ね、い好きなタイプってそういえばいるんですかもしれないないんですよなんもなくて結婚も別にそんな考えてないいやもうだから自立できちゃってるからそうかそうそうね男がねあの寄ってきづらいんですよそうですね、仕事バリバリできちゃってると今より幸せにしてあげなきゃいけないんですからね、うん、そういうハードルはでかいですよ、うんうん、だ美人とかだと俺だとダメなんじゃないかと思って意外と声かけられないからそれありますよねチャレンジして声かけた方が<笑>東さんはどうしたんですかそもう声かけたわけでしょ、うん、いや俺はもうやすさんからの電話ですからおお俺からの誘いじゃないから、うん、そうなんですか、えー、すごいよねすごい、うん、彼氏いないですか森崎さんいないですね。いないの。うん。何やってしてる。<笑>いないです。いないです。いない。はい。あれだったらね、<笑>あの塩辛もあるし、お酒持ってきましょうか。ね、うん、口<笑>割、ね、らないからね。ね、話していただいてもいいですし。はい、えいないですか、辛いさん。うん。聞こえてますよね。聞こえてますよね。聞こえてますよね。でも、結婚はそんなね。うん。うん、焦らなくて。ねえ、いや、じゃなくて、彼氏は使ってきた。えっと、そうですね、あの、恋はね、はい、していますみたいな、そういう答えですか。可、は、愛、い、<笑>い,いな。ね、<笑>こう、かわしか酔っ払ってるみたいな。<笑>なんかいいですよね。ねうん、でもですね、そんな、焦ってますか。あんまり何も考えてない。そうですね。辛いさんは。まあ、なんかこう、結、う、構、ん。結婚って、まあ、言葉悪い、うん、ちょっと汚い言葉使いますけど、うん、なんかババアになっても好きになってくれる人と一緒になるわけでしょ、うん、だから別にババアになってから探してもいいわけで、うん、なるほどだからちょっと焦らなくてもいいと思うそこ汚く言わなくてよかったんじゃないですか<笑>おばさんでいいんですかね<笑>なんでそこだけババアにしたの<笑>前置きはありましたけど、ね、本当に汚い言葉だったからね,ね<笑>確かにね確かに,確かにまだあと1位残ってますから、はい、ましょう、はい、そうですよ2015年上半期47都道府県人気お取り寄せランキング第1位はおましたよ最後は何、はい、直接来る感じ、ね、1位が来るのあオープンおおあれこの後いよいよ第1位の発表おおケーキだけどアイスのようだよ。えー、えー。おいしい。絶対うまいこれ。食い物が出る。お、はい、待たせしました。はい。何、はい、でしょうか。オープン。おお。あれ。なにこれ。ケーキ。スイーツ。芋ケーキ。芋ケーキ。スイーツか。一、えー、位が。ーわーあ本当だこんな感じのホールのケーキなんですね第1位はこちらの鳥居さんちの芋ケーキです
2015年上半期47都道府県人気踊り寄せランキング栄えある第1位に選ばれたのは兵庫県からのお取り寄せ兵庫県三木市にあるカフェレストランバランタイン連日列をなすお客さんのお目当ては旬の素材を生かしたケーキ中でも人気ナンバーワンがこちらの鳥居さんちの芋ケーキ鳥居さんちの芋ケーキは徳島県鳴門市で取れる鳴門金時の最高品種里娘を使用していますさつまいもの最高峰鳴門金時をペースト状にして生クリーム卵黄と混ぜ合わせますこんな人本当に好きだよね好きですさつまいもね、はい、そんなさつまいもムースを一層目にそしてスイートポテトのような濃厚ペーストを二層目に重ねますうわこれうまいよ絶対最後に表面を香ばしくキャラメリゼして完成うわキャラメルが焦げてうまいよねこれ見事1位に輝いた鳥居さんちの芋ケーキそのお味とは鳥居さんちの芋ケーキーねえ第1位ですね,すねそれじゃあどうぞめちゃうまそうじゃんこれ、はい、この層になってるのが綺麗よね本当ですね今、はい、ねえっ、ねねえねね、ちょうね。うわあ、これ一位わかるわね。わかりますね。誰が食べても美味しいっていうこれは。地元の新聞記者の方たち。うん、いや本当だよね。よく知ってるな。すごいですね。納得の一位です。うわ。うん。カレさんどう？ここの最後食べてみてください。ここのお芋。食べましたよ。外側みんな食べてます。<笑>私だけが食べてるみたいな。が一番みんな食べてる。最後にたどり着いたんですよ。うん、これが。うん<笑>これが美味しい。<笑>大したこと言わねえじゃないかなってね。<笑>かわかんないですけど、A 六式さんみたいな。<笑>いや今日どうでした。あ、まだ。俺まだ来んの。え？え？一位がもう来たのに。<笑>そうだ。一位来てまだ来た。一位来たのに何が来るの？はい、お待たせしました。でかいでしょうか。でかいです。うん、でかオープン。なんだろう。え、ちょっとシュールすぎないですか、この写真。<笑>ペラペラ。何何うん、え、なんでしょう。廃墟の休日という番組なんですが、V. T. R. 届いてます。こちらどうぞ。誰からも振り返られず、消えていく風景がある。そう遠くない未来に、失われていく廃墟を探し求めて。ちょっと変ですよね。なんか変ですね。こういうペースでずっとこの後もじゃあこれかこれだ。いい。やっぱり美しいんですよね。いつなくなるともわからないものっていうのは。廃墟の休日。これ何なんですかこの番組。廃墟の休日。ちょっと斬新というか、えー、ちょっと今のだけでちょっと興味持っちゃったね。何ですか。あずま八郎亭もそのうち。うん。いや廃墟じゃないから。<笑>八郎亭廃墟じゃない。まあ、あるんで一つずつ。コントっていうラーメン屋やってるから。ラーメン屋ってる。ラーメンやってる。廃墟ってなんか物悲しさとかなんかちょっといろいろあるよね,、うんねうん。なんか絵になりますよね。うんうんうん、いやこれすごいこれいいよ。番組でした。うん、ねいつかロケ行きたいね。これね行きたい,い。このメンバーで行きたいね。いい<笑><笑>なんかちょっと廃墟にしてワイワイしてる。<笑>確かに。こんなワイワイできます廃墟に。ここが。<笑>ねえ、ないっすよ。<笑>
。はい、さあ、ということで、今日は二千十五年上半期、四十七都道府県人気お取り寄せランキングということで。一時間やってまいりましたが、どうでしょう、お気に入りは何か見つかりましたか。やっぱりあの浅草エミジェのもんじゃ。ええ、出てないです。食べてない。口しすぎです。ないですよ。食べてない。でも、そろそろ。メガネをやっぱり、うん、そうねそういえば、うん、見てないから、はいうん、メガネを外してっていうね、うん、こうお願いをするにはずっとそれで引っ張られて、うん、でずっと出てるんですよ、うん、メ,ガメガネ取るかってずっと出て見てる、えー、な上にずっと出てんだ<笑>、うん、この後唐橋由美がついにメガネをでもそろそろメガネをやっぱり、うん、そうねそういえば、うん、見てないから、はいうん、メガネを外してっていうね、うん、こうお願いをするにはずっとそれで引っ張られて、うん、でずっと出てるんですよ、うん、メ,ガメガネ取るかってずっと出て見てる、えー、上にずっと出てんだ、うんうん、それずっと裏切る視聴者裏切ることになっちゃうんで、うん<笑>うん見見たたいいですよねちょ見たい俺めっちゃ見たい,見たい,、えー、いやいやいや本当だ撮れないんですけど、うんうん、どうしたらいいんですかこうさん盛り下がっちゃうんですね撮れないのか、うん、本当に撮れないどうしたらいいんですかこう撮れない撮,れない撮ってテレビ出た時はないのありますけどあ,あ,じゃあ,あ違う違うこうやってこっからウィーっていうのはないんです、うん、ああ最初から撮ってって不意打ちで撮ってってことなんだあ、まあ、ないですないですこっからこの、うん、ないですないです<笑>じゃあもうちょっとしょうがないからさっきお箸置いた、うん AD さんのメガネ取るとこだよ<笑>ど,どうでもいいです誰も見たくないですめちゃくちゃ苦情きますよ金井さんのメガネで引っ張ってねそれで落ちたら、えー、意外とスッと来たねということでしますよ<笑>最後すみませんお名前は、うん、あ鈴木鈴木あ鈴木なみちゃんあかりちゃんあかりちゃんあかりちゃんのメガネさんのねテレビでメガネ取ったことないでしょないよないよ当たり前でしょ出てないからメガネでも出てないからね、え、<笑>どっちだうこれ。いやあなたが<笑>あなたが拒む理由はなんだよ。ちょっとが取れよ本当に。ちょっとちょっとちょっとよ。拒んだよ。ちょっといいですかちょっといいですかちょっとお願いしますお願いします。ちょっとちょっといやちょっと見せて。あ可愛い。ちょっとちょっとちょっと。え取った方がいいじゃないですか。いやした方がいいでしょうこれ。<笑>人気お取り寄せランキング10位こだわりハム9位オレンジのジャム8位とろとろの豚まん7位ひんやりフルーツのケーキ6位ホクホク芋のスイーツ5位名店のひつまぶし4位はサーモン塩から3位卵屋さんの濃厚プリン2位近江牛のローストビーフそして第1位。ナルトキントキを使った絶品芋ケーキでした最後にお知らせ取り寄せて来週から放送時間が夜11時スタートとなりますお楽しみに